Les perspectives, c'est continuer le combat que nous sommes en train de faire pour la sensibilisation, pour le respect scrupuleux des droits des enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement, tellement de choses à faire pour l'amélioration des conditions d'existence des enfants. Il y a d'abord l'éducation, parce que pour moi, l'éducation est un droit inaléonable. Chaque enfant y a droit. Et quand moi, je fais le tour du Sénégal des profondeurs et que je me rends compte que des enfants euh, viennent de, euh, comment dire, traversent des kilomètres et des kilomètres avec une bouteille d'eau de 10 litres euh, euh, à la main, leur sac à dos, euh, voilà, euh, de l'autre côté, pour venir à l'école, parce que tout simplement, il n'y a pas d'eau ou de borne fontaine dans les écoles, je dois vous avouer que je suis profondément attristée. Donc aujourd'hui, il faut investir dans l'éducation pour que les enfants puissent étudier parce que c'est en ayant des enfants bien encadrés dès le bas âge que nous pouvons espérer nous retrouver ou aspirer tout simplement à nous retrouver demain avec des, 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 des adultes responsables, des adultes qui peuvent euh, être en mesure de diriger ce pays-là. Donc nos perspectives, c'est de continuer effectivement avec mes partenaires que je remercie d'ailleurs au passage, qui sont l'agence pour la promotion euh, de, comment dirais-je, de la case des tout-petits, Madame Thérèse Dioufaï, qui représente aussi en même temps le ministère de la femme et de la famille, euh, World Vision, dont je suis aussi l'ambassadrice de bonne volonté, qui m'a nommée ambassadrice de bonne volonté, donc représentée ici par Madame euh, Théodora, notre ami et invité et partenaire Thomas, euh, Thomas plutôt de Ecpat Luxembourg, et nos autres partenaires, voilà, de continuer le combat, le plaidoyer, pour que les conditions de vie des enfants euh, soient euh, meilleures. Il y a bien longtemps que le viol à l'endroit des enfants a commencé dans notre pays et dans d'autres pays. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas, à mon avis, c'est une excellente chose que cette loi ait, ait été lancée et votée par le chef de l'État et que derrière, il y ait un suivi. Mais c'est encore mieux que dans nos familles qu'il y ait la dénonciation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les cas de viol qui sont sus ou qui sont visibles, ne sont pas généralement les cas des viols les plus nombreux. C'est le cas des viols d'anonymes de, à l'endroit d'autres personnes. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inceste dans les familles, dans les quartiers populaires, euh, à l'endroit entre un enfant ou une fille, son oncle ou le père, ou quelque chose comme ça. Et ça, je pense qu'il faut qu'au niveau de notre société, cela soit les parents qui dénoncent. Et aujourd'hui, il est primordial que les parents puissent dénoncer et que on, on, on enlève l'on enlève ce fardeau de la société dans nos esprits euh, qui disent que ouais si vous dénoncez euh, votre mari demain ça va suivre votre enfant et cet enfant on doit en faire quoi